Нашли. Это хороший сосуд. Ну пустой. Яши Культо, the greatest and sacred city of its era, one of the most important places on the Great Silk Road. So the whole world is not only participating, but also responsible to look into it and to help you to maintain it. Nowadays, scientists and archaeologists explore the undergrounds of the lost city. Researchers reveal wonderful secrets. Newspapers, magazines, television channels and internet publications, everyone in Kazakhstan and outside started talking about this ancient city. Archaeology обнаружили множество ценных экспонатов. разных частях городища культуры. Сенсационное открытие сделали отечественные археологи в Туркестане. Здесь же уже сейчас на сегодняшний день подобраны ключики к многим загадкам истории. The only way to solve age-old mysteries of this city is to recreate everything brick by brick using computer technologies. These great buildings, fortifications, bathhouses, castles and temples can tell us about incredible things that happened here hundreds of years ago. Kazakhstan, ninth largest country on the planet. Geographical location, richness of natural resources and diversity of landscapes of Kazakhstan, both in modern and in ancient times, determine the significance of this territory in the history of the old world. Since ancient times, this vast mountain steppe country has played the role of a contact zone connecting the peoples and civilizations of Western and Eastern Asia, Siberia and Eastern Europe. And this rich past has very real manifestations. Turkestan is one of the most ancient cities in Central Asia, the history of which stretches back into the depths of millennia. Here in the capital of the Kazakh Khanat, in the fateful times of history, important decisions were made regarding the future of the entire nation. Here converge the paths of the pilgrims that were in a hurry to worship its shrines. Some go there for spiritual cleansing, others visit it to discover ancient history. The visiting card of the capital of the Turkic world of Turkestan is the mausoleum of Koja Ahmed Yasal. It is the first in Kazakhstan to receive the status of a UNESCO World Cultural Heritage Site in the criterion of a masterpiece of human genius. A recognized specialist in history and culture of ancient Turkestan, historian archaeologist Marat Tuyakbev is sure that this mysterious temple keeps many secrets and mysteries inside, and modern research will gradually shed light on the mysteries of this magnificent structure. <laughs> Kazakhstan's 
Ужбек Золун, Ян Алгас, Пайдал Вангезе, Бузин Заман Вангезе, Ян Чехас. The ancient city of Petra in Jordan, the impressive buildings of the Mayan people of Palenque in Mexico, the oldest Aramaic city of Palmyra in Syria, as well as the Colosseum in Rome, Italy. All of these majestic buildings arose about two millennia ago. Kultob in Turkestan can be attributed to this list. Near the mausoleum of Koja Ahmed Yassau, built by Emir Timur in the 14th century, ancient history rises as if from sand and dust. Archaeological surveys and research work on a multi-layer architectural monument carried out by the Kazakh Research Institute of Culture in cooperation with the corporate fund Eurasian Resources Group ERG, are unique and have no analogues in the post-Soviet region. It should be noted that it is now the most significant and unique discovery of the past decades in Kazakhstan. Научно-исследовательские работы, проводимые нашим институтом на городище Культубе, включают в себя несколько этапов. Первое – это, конечно, научно-исследовательская работа и археологические изыскания. На территории 27 гектаров мы проводим георадарное сканирование, которое позволяет выявить наиболее актуальные и интересные участки. После чего группа археологов, которых мы привлекаем, это ведущие археологи нашей страны, начинают археологические изыскания. То есть занимаются непосредственно раскопками, выявлением древних архитектурных форм. Работа кропотливо проводится досконально. Каждый квадратный сантиметр раскапывается вручную. That's how it all began. Knee-deep grass, heaps of garbage and waste. But it was worth digging a little deeper and archaeologists heard the voices of a thousand-year history. Мы предварительно провели здесь стратиграфические исследования, проложили шур в глубиной 9 метров, он вскрыл всю стратиграфию этого культуби, и тогда мы выяснили, что примерно с середины первого тысячелетия нашей эры здесь имеются культурные слои. То есть самое древнее место на то время – это было здесь. A new stage of research has shown that the formation of urban architecture took place much earlier. Как мы сейчас установили, анализируя полученный комплекс материалов, эта цитадель, во всяком случае, вот эти крепостные стены были построены, как мы полагаем, в первом-втором веке до нашей эры. Chronology was clarified because of numerous finds found during the excavation of the ancient citadel. Meter by meter, centimeter by centimeter, archaeologists have found unique artifacts. Among them, there is a treasure of jewelry dating from the Kangai era. Bronze coin of the Kushan king Huvishka dated to the middle of the second century. Of particular note are the alabaster human idols found on the floor among coal and fragments of vessels. According to scientists, the spread of alabaster idols in monuments with a chronological range of a thousand years indicates a long-term worship of the deity. Turkestan culture was unique in what? Because it is completely full and gives an understanding of how this object looked in the 2000-year-old period. The discovery of на культубе они позволяют по иному посмотреть об архитектуре той эпохи, в первую очередь, об культовых сооружениях. Если говорить языком культа, то это культовые объекты, где в основном жили, существовали, поклонялись эти народы в основном огню. Это огнепоклонники. Yashi Kultob was a multicultural center that united many spiritual teachings, religions and traditions. This crossroads of cultures always attracted scientists, travelers, traders, artisans, who were representative of various ethnic communities and religious confessions. Buddhism, Nestorianism, Manichaeism, Zarustrism, 
Judaism, Islam, all these religions quietly existed side by side, which was evidence of tolerance in the local population. Jews lived here along with Arabs until the 40s of the 20th century. The Jews had two synagogues here. Even nowadays, the Jewish cemetery is located 200 meters from the Takia Gate. Каждый год сюда приезжаем, год два раза. История здесь очень большая. Мы смотрим, видим и руками ощущаясь вот этой стены, что здесь было, как она была и так далее. Бул жерге биздин келетин себебимиз бизде казакта аруак разы болмай, халык баймай деген казак халкынын өзүнүн сөзү бар. Сондан осы жерге жылына эки рет келебиз, ошо ата-бабаларыбызга бурун көзүбүз көрмесе де, кулагыбызда жүрөгүбүзде айтып боюнча калган со кишилерге курбандык шал Куран багыштап сөйтүп Аллага сыйынып кайтабыз. Спасибо тем, кто вот это все восстанавливает, чтобы так и осталось у нас. Предки нам оставили, нам надо теперь внукам, правнукам оставить. The mission conducted by the institute is very important for science. It is concentrated not only to create an archaeological park here, which would be of interest to a wide mass of tourists, but first of all to show the history of the entire city, an integral part of which is the mausoleum of Koja Ahmed Yassau. В связи с тем, что Культубе находится в буферной зоне памятника всемирного наследия, мавзолея Ходжа Ахмеда Исави, у нас нет права на ошибку. И в своей деятельности мы руководствуемся конвенциям и различным международным документам, в первую очередь по стандартам ЮНЕСКО. Мы привлекли консультации экспертов и КАМОС, и ЮНЕСКО, которые консультируют нас в наших работах. И все работы, проводимые институтом, ведутся под строгим техническим и авторским надзором. Nowadays we say also the archaeological sites themselves are a very important source of information for the people. We did an archaeological park in South Oman. We have archaeological parks in Germany. Uh, and we recently had a conference uh, indicating Jordan, uh, China. Everywhere in the world they start now to develop such archaeological parks. And I'm very happy that the government has decided to do something similar also in your wonderful place here in Turkestan. By the order of the first Turkestan governor, General von Kaufmann, in the 60s of the 19th century, the Turkestan album, famous among Orientalists, was created, the only visual evidence of the existence of ancient Turkestan architectural structures. Here, structures are recorded, located next to the mausoleum of Koja Ahmed Yassau, which are located exactly at the site of today's excavations of the Kultob settlement. More than 1,200 photographs describing the appearance and life of the peoples inhabiting the region, landscapes, views of cities and villages, and other invaluable materials are kept in the Library of Congress. Every city Древний город особенно имеет свою архитектурные особенности. Направление строительства здесь центральной частью, куда было все направлено внимание, был мавзолей, который был уже построен э, еще по приказу Тимура. На этой фотографии 1864 года мы выбрали несколько объектов. Вот на этом объекте этот объект, на котором мы сейчас находимся. Мы его идентифицируем как общественное сооружение. Предположительно, это была мечеть. Аналогичные мечети а, находятся вот в 30 километрах от Туркестана, в поселке Карнак. Поздний период он был перестроен. Uh, и имел плоскую крышу, 
А первоначально э, при планировке его мы по базам колонн знаем, что она первоначально была купольным. При раскопках этого объекта мы эти базы колонн обнаружили. Вот они находятся вот здесь. Четыре колонны. Вот они. Первая колонна, вторая колонна, третья колонна и четвертая. Это была уже несущая стена этого сооружения. Вот мы ее идентифицировали по этой фотографии и по этой базе колонн. Archaeologists have introduced new innovative technologies to help study of ancient history. Gone are the searches using unaided eye and digging of random areas. Researchers use aerial photography, photogrammetry geoscanning, soil analysis and virtual reality technology that turns dusty ruins into live, vibrant images from thousands of years ago. Every day, archaeologists begin their journey from the world of the living to the world of the dead. Внутри этого культового помещения на уровне пола находится захоронение. По аналогиям с другими памятниками Средней Азии, данный объект был интерпретирован как ханака, где были захоронены важные представители одного из суфийских орденов. В центре самого помещения находятся две колонны округлой формы, также сложенные из сердцового кирпича, положенные на глиняный раствор. На полу вдоль э, восточной, южной, западной и северной стенок расположены э, погребенные, лежащие на спине, головой ориентированы на север. Сам погребальный обряд не совсем характерен для ислама, потому что в исламе э, погребенные всегда ориентированы на запад, лицом на юг. Но здесь отклонение ориентировки получается на север связано с тем, что с северной стороны находится сам мавзолей Ахмеда Исави. И, скорее всего, погребенные были ориентированы в сторону Исави. Получается, это как священное культовое место, на которое они, получается, загробный мир хотели ориентировать. Finding a whole perfectly preserved, untouched burial, it's incredible. Several centuries underground. Archaeologists are confident that new discoveries await us ahead, and they will help to better understand the life of that time. Здесь же решаются и многие задачи прикладного характера. Прикладной характер заключается непосредственно в том, чтобы сделать это место привлекательным для широких, более широких масс э, туристов. А сейчас мы знаем, огромное множество паломников посещает мазули Хаджахмета и Сави. Но для части туристов, которые, скажем, интересуются наукой, интересуются археологией, интересуются историей шелкового пути, э, для них этот регион все еще остается терра инкогнито таким э, белым или темным пятном. Вот. И э, приходя сюда, на скажем, в Туркестан приезжая, они э, все еще до недавнего времени, до сегодняшнего дня не могли для себя ответить на поставленные вопросы. Вот а теперь как раз это, эта возможность появляется. Приходя на объект, человек может теперь видеть ну, действительно э, уникальные образчики древней культуры, которые характеризуют этот регион, как регион э, активного взаимодействия кочевого, э, земледельческого, скотоводства и земледельцев, которые здесь имели мощные города, как мы теперь здесь видим. Великолепные постройки, стены, алтари, всевозможные сооружения. Это, это и бани, это и дворцы, это и храмы, мечети, медресе. Все это вот сконцентрировано в одном месте. Once upon a time, life was in full swing here. Never in its long history, the land sacred to every Turkic has not experienced such rapid and intensive transformations as it does today. Kultob is currently the most important archaeological site in Kazakhstan. Each person must come to study the story from start to finish, 
This holy land had a special role, both in ancient times and today. The history of the city is the history of the entire Turkic world, but first of all, the Kazakh people. Like all successful nations, the Kazakh people do not forget about their history in their striving forward. They sacredly honor her, realizing that without the past, the future is simply impossible. In the current field season, the team of archaeologists Yerl and Kazizov discovered a unique object, a block of potters. They found production facilities connected with living rooms and eight different sized furnaces for firing ceramics and bricks. Южная часть, как раз мы пришли вот сейчас, получается, одном из комплексов, который здесь расположен, это э, мастерская по производству керамической посуды. В пяти метрах восточная расположена у нас печь. Печь у нас двухкамерная, круглой формы, э, загрузочная камера, которая э, расположена с южной стороны. Буквально в трех метрах севернее от печи номер один у нас расположена печь номер два. Эту печь относится уже к другому типу. Она прямоугольной формы у нас, также двухкамерная, но загрузочной э, отсеком с э, восточной стороны. Здесь как раз вот производилось а, обжиг а, кирпичей жженых. The design of the kilns allowed the potters of Yasi Kultob to achieve high perfection in the technique of firing dishes and create wonderful ceramics that can decorate the collections of any museum. Nowadays, the specialists of the Institute have completed the field conservation of the archaeological monuments of the Kultob settlement. According to existing requirements, the excavated object should be mothballed to prevent further destruction. Мы применяем такой термин, как археологическая консервация. Он предусматривает собой перекрытие всех конструкций, интересующих нас, которые нам цены, и мы хотим продолжить работать с ними в будущем каким-либо материалом. В данном случае мы применяем такой материал, как геотекстиль. Все конструкции, которые более-менее сохранились основательно, мы укрепляем по основанию и по верху мешками с грунтом, для того, чтобы эта конструкция работала более эффективно. Эта методика, если ее правильно выполнять, позволяет сохранить память на 2-3 года минимум. Comprehensive archaeological research made it possible to obtain materials for reconstructing the appearance of an ancient settlement, a design solution. Thanks to the surviving fragments, the layout of residential buildings was recreated. The space planning solution was recreated by an analog method in the form of a graphic reconstruction. We saw that here there are some fundamental pieces, like the green ones, grouped around the closed space called the inside door. If you look carefully, you can see that these are some rooms grouped around the door. Некоторые открытые, некоторые полуоткрытые, которые постепенно превращаются вот в планировку вот такого дома. То есть вот мы видим как раз двор, айван угловой, мехмонхана, спальня, кухня, какие-то хозяйственные жилые помещения и даже лестница на второй этаж. Вот видели, да, из каких-то бесформенных фундаментов появляется что-то уже формное. И вот постепенно вырисовывается вот такая картина. То есть из фундаментов, которые сохранились буквально на метр, мы постепенно, постепенно методом научного восстановления превращаем вот в обычный жилой дом. Thanks to the surviving fragments of the foundations, the layout of residential buildings, a clear connection between the premises and their functional significance were recreated. The task at the moment is to preserve the layout of the opened residential buildings for future use as a tourist site. 
Work has begun on conservation and partial restoration of key objects. Так, высота сохранного слоя фундаментов в этом месте равна 20 сантиметров от уровня в данный момент грунта. Вот элемент возводимой стены. Он сейчас находится на уровне фундаментов. Это мы восстанавливаем фундамент. Стена пойдет выше. Sometimes watching the workers you get the feeling that you are transported many centuries ago when they used the same tools as our ancestors. As in ancient times, clay is manually mixed with river water, then also by hand, the brick is molded into a wooden form, compacted and transported to the drying place, where workers use it to build meter-high walls. The entire technological process is established right at the facility. Бригадир қызметінде мені камешік балдардың. Қарамағымда 62 камешік балдар бар. Тыңдап тұрмын айтеке. Иә, иә, жарты көп ұшылай жүр жүріңіз. Келді, келді, болды. Балдардың барлығы ош жерде істеп атқан, бұрыннан жұмыс істеп келе атқан өз ісінің білетін мамандары. Барлықтары мықты камешік балдар. Біздің қызмет Біздің дәл қазір жұмыс істеп атқанымыз бұрынғы ескі қалашықтардың орнын белгіліп кетуіміз, орнын белгіліп шарп кету тағы не айтым бұрын. Енді атамыздан қалған ата дәстүрдің қабырғалары қазақ болғаннан кен өз дәстүрімізді білуіміз керек. Сол бізден кейінгі ұрпақтарға да естелік болып қалу керек. Ешкем еріп, ойнап деген жоқ. Елді мекенінің адамдары, балдары өш жердегі, күмісте ұрттан. Сол ескі дәстүрмен қаланы батыр. Сол кездегі емен. Брикворк өзіңіздің өзіңіздің мұртыр өзіңіздің 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 өзі All of these technologies include the use of geotextiles to shelter authentic archaeological adobe structures, the sacrificial layer. In order to keep the surviving raw bricks from destruction, the surface of the walls is coated with clay plaster. All this creates the visual effect of a complete sense of presence, gives a general idea to future visitors of the archaeological park about what the city was like several centuries ago. From above, Kortobe looks majestic. Grandiose conservation and restoration work began here in 2019. Later, here will be created an archaeological park museum in the open air. Целью данного проекта является глубокие научные исследования в области археологии, консервации и реставрации. Но конечной целью является создание археологического парка по международным стандартам на том уровне посещаемости туристов, как мы это видим за рубежом в ведущих странах мира. Именно аутентичность, именно строгая научная работа, которая сейчас проводится здесь на городище, вызывает интерес у международного туриста. Помимо этого, мы уже сейчас наблюдаем широкий поток внутреннего туризма. There are few archaeological parks in Kazakhstan. If we talk about city museums, then they simply do not exist. Kortobe is the first and so far the only open-air city museum in the country. Its uniqueness lies in the large area of various and different architectural objects located on the Great Silk Road. Any tourist can now safely walk through this city, the homeland of the great Sufi preacher, and see the objects as they were. It's not just buildings and structures recreated from the ruins, but the same archaeological excavated buildings, just a bit fortified and conserved. I have been involved in different projects worldwide, and I'll tell you why this project is unique. 
and that it brings actually development as well to the uh, to Turkestan because if you get more tourists and you get new attractions uh, in a sense uh, where the tourists can learn see the archaeological parks in summer uh, and enjoy why you know they are walking around this is uh, also a unique experience uh, for them and then this because of that, you have an increase of, of tourism, of visitors, the city will need to grow, then you will have a community will also receive some income of this, uh, new restaurants, hotels, and you know, the city will start growing. And uh, now that uh, Turkestan will be, you know, in the spot of, of the world and Kazakhstan.